ఫర్ మోర్ వీడియోస్ రైట్ చాయిస్ ఇండియా ఛానల్ ను ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరియు గంట సింబల్ ప్రెస్ చేయండి చాలా మంది విద్యార్థులకు ఒక డౌట్ ఉంటుంది ఈ నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత ప్రిపరేషన్ మొదలు పెట్టాలా లేదా తర్వాత మొదలు పెట్టాలని ఎక్కువ మంది విద్యార్థులు చేసేటువంటి పొరపాటు ఏంటి అంటే నోటిఫికేషన్కి ఇంకా చాలా సమయం ఉంది కదా ప్రిపేర్ అవుదాంలే అని వాయిదాలు వేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటారు పెద్దగా ఆసక్తి కనిపించరు అండ్ ఆ యొక్క ఇతర పనులు ఏదైతే ఉన్నాయో వాటి మీద ఎక్కువగా దృష్టి పెడుతూ ఉంటారు నోటిఫికేషన్ వస్తుందిలే వచ్చిన తర్వాత ప్రిపేర్ అవుదాం అని చెప్పేసి ఆలోచించుకుంటూ తన యొక్క అమూల్యమైనటువంటి సమయాన్ని అంతా కూడా వేస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు మరి ప్రిపరేషన్ ఎప్పుడు ప్రారంభించాలి మనం ముందుగా ప్రారంభించాలా లేకపోతే నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత ప్రారంభించాలా అసలు విజేతలు అనేటువంటి వాళ్ళు ముందుగా ప్రిపేర్ అయినటువంటి వాళ్ళు సెలెక్ట్ అయ్యారా లేకపోతే తర్వాత నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత ప్రిపేర్ అయినటువంటి వాళ్ళు సెలెక్ట్ అయ్యారా అనేటువంటిది కనుక మనం చూసుకున్నట్లయితే విజేతలలో అధిక శాతం విజేతలలో అధిక శాతం ఎవరైతే ముందుగా ప్రిపరేషన్ని ప్రారంభించారో వాళ్లే ఈ యొక్క సక్సెస్ అనేటువంటిది పొందారు విద్యార్థులకు ఉన్నటువంటి పెద్ద సమస్య ఏంటి అంటే వాయిదాలు వేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటారు అంటే మన మనసు ఎప్పుడు కూడా ఒకటే చెప్తూ ఉంటుంది ఇంకా మనకి నోటిఫికేషన్ రాలేదు కదా ఇప్పటి నుంచి కష్టపడ్డం ఎందుకు వేరే వేరే వ్యవహారాలన్నీ కూడా చూసుకుందాం అని చెప్పేసి వాళ్ళ సమయాన్ని అమూల్యమైనటువంటి సమయాన్ని వృధా చేస్తూ ఉంటారు ఆల్రెడీ మీరు చాలామంది కొంతమంది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఫీల్డ్లో ఉండి ఉంటారు అబ్బా నాకు ఇంకొక ఒక్క సంవత్సరం దొరుకుంటే లేదా ఇంకొక ఆరు నెలలు దొరుకుంటే కనుక ఈ ఉద్యోగం నేను ఖచ్చితంగా కొట్టేస్తాను అని వాళ్ళు అనుకుంటూ ఉంటారు అంటే మీరు చేసిన పొరపాటు ఏంటి అంటే మీ ప్రిపరేషన్ని ఆరు నెలలు లేటుగా ప్రారంభించారు అనేటువంటి విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి కానీ ఆ విషయం మీకు అర్థం కావడానికి ఎప్పుడు జరిగింది అంటే మీరు ఆల్రెడీ ఒక ఎగ్జామ్ ఫెయిల్ అయిన తర్వాత ఆ విషయం మీకు అర్థమైంది కాబట్టి ముందుగానే విద్యార్థులు తెలుసుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఏంటి అంటే మీరు నోటిఫికేషన్ రాకముందు నుంచి మీరు ప్రిపరేషన్ కొనసాగించినట్లయితే మీరు అద్భుతమైనటువంటి విజయాలు సాధించడానికి అవకాశం ఉంది మరి ఈ సమయంలో ఏం చేయాలి అంటే మీకు రానటువంటి అంశాలు ఏదైతే ఉన్నాయో తెలియనటువంటి అంశాలు ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిని బాగా తెలుసుకోవడం అనేటువంటి చాలా అవసరం మీకు ఏదైనా ఒక హిస్టరీ రాదు లేదా మ్యాథమెటిక్స్ రాదు సోషియాలజీ రాదు లేదా పాలిటీ రాదు ఎకానమీ రాదు లేకపోతే సిలబస్లో ఏముంటుందో మీకు తెలియదు వెంటనే ఎక్కడైతే మీరు ఈ విషయాన్ని నేర్చుకోగలరో అక్కడికి వెళ్ళి ఈ విషయాన్ని నోటిఫికేషన్ రాకముందే మీరు నో నేర్చేసుకోండి దాని గురించి పూర్తిగా ఆకలింపు అవగాహన అనేటువంటి తెచ్చుకోండి వెళ్ళండి వెళ్ళి ఎక్కడ మీకు ఈ యొక్క విషయాలు అనేటువంటివి తెలుసుకోగలరో అక్కడకు పోయి ఇమీడియట్గా వెళ్ళి నేర్చుకోండి దాన్ని నేర్చేసుకున్న తర్వాత అప్పుడు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది అండ్ దాదాపు ఐదు లక్షల నుంచి పది లక్షల మంది అప్లై చేస్తారు ఈ యొక్క టీఎస్పీఎస్సీలో వచ్చేటువంటి ఈ యొక్క గ్రూప్ త్రీ ఎగ్జామ్కి కానీ లేదా గ్రూప్ టూ ఎగ్జామ్కి కానీ ఇన్ని లక్షల్లో ఉన్నప్పుడు చాలామంది చేసేటువంటి పొరపాటు ఏంటి అంటే నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత ప్రిపరేషన్ ప్రారంభించడం ఇప్పుడు వాళ్ళకంటే ముందు ఎన్నో లక్షల అభ్యర్థుల కంటే ముందు మీరు ప్రిపరేషన్ ముందుగా ప్రారంభించారు యూ విల్ హ్యావ్ బెటర్ అడ్వాంటేజ్ యూ హ్యావ్ బెటర్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దట్ ఎల్లీ ద స్ట్రైక్ అనేటువంటి చూసుకోవాలి అంటే మొదట ఎవరైతే ప్రారంభిస్తారో వాళ్ళకి విజయ అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి అనేటువంటి విషయాన్ని వాళ్ళు తెలుసుకోవాలి అండ్ కాన్ఫిడెన్స్ కూడా చాలా బాగా ఉంటుంది ఆ విధంగా కొనసాగిస్తూ ఈ మధ్యలో చేయవలసింది ఏంటంటే సస్టైనబుల్ ప్రిపరేషన్ అనేటువంటి చేయాలి అంటే సమయం చాలా ఉంది కదా అని చెప్పేసి ముందుగా ప్రారంభించి ఒక పదిహేను రోజులు చదవడం మళ్ళీ ఆఫ్ చేయడం నెల రోజులు చదవడం మళ్ళీ ఆఫ్ చేసేయడం లేదా వారం రోజులు చదవడం ఆఫ్ చేసేయడం ఒక పుస్తకాన్ని సగం చదవడం దాన్ని పక్కన పెట్టేయడం దాన్ని పూర్తి చేయకపోవడం ఇలాంటి పొరపాటులు చేయకుండా ఇలాంటి పొరపాట్లు చేయకుండా మీరు దీర్ఘకాలికంగా ఉన్నప్పుడే నోటిఫికేషన్ కంటే ముందుగానే ఈ యొక్క సబ్జెక్టులన్నీ కూడా ఒకసారి కంప్లీట్ చేసేసుకోవాలి లేదా ఒకసారి పూర్తిగా వినేయాలి ఒకసారి పూర్తిగా వినేస్తే మీకు ఏంటంటే సబ్జెక్టుల పట్ల అవగాహన అనేటువంటిది వస్తుంది కొంతమందికి ఏంటి అంటే ఒకసారి చదవడం వల్ల వస్తుంది కొంతమందికి ఏంటంటే ఒకసారి వినడం వలన వస్తుంది కాబట్టి మీకు వినడం వలన వస్తుందా చదవడం వలన వస్తుందా లేదా చదువుతూ వినడం వలన వస్తుందా లేదా వినడం వలన చదువుకోవడం వలన వస్తుందా అనేటువంటి విషయాన్ని మీరు ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి ఐడెంటిఫై చేసుకుని ఒకసారి ఈ నోటిఫికేషన్ రాకముందే సబ్జెక్టులన్నీ కూడా ఒకసారి వినేయాలి తర్వాత నోటిఫికేషన్ వస్తుంది నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత ఆల్రెడీ మీరు సబ్జెక్ట్ గురించి పూర్తి అవగాహన కలిగి ఉన్నారు కాబట్టి ఇంకా దానికి సంబంధించినటువంటి సమకాలీన అంశాలు అనేటువంటివి జోడించుకుంటూ రివిజన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి వీక్లీ రివిజను ఆ యొక్క మంత్లీ రివిజను ఫోర్త్ నైట్లీ రివిజను